folk säger att det är det tuffaste de har gjort och så, då tycker jag då är det ju roligt liksom. På väg med Mikael till starten på Halland Ultra Beach, två sista etapperna. Härligt. Falkenberg till Båstad. Mikael han har ju eh, kört som en stage race. Nej men, körde första etappen och nu blir de två avslutande. Skönt att komma hem. <laughs> Du kommer rätt in i mörkret. Ja, ja lycka till. Bra, ser vi. Hub heter det. Halland Ultra Beach. Ja. Det är helt enkelt ett slags äventyr där man tar sig längs västkusten. Genom hela Halland. Man startar någonstans i Göteborg eller i Hallands kustlinje. Och så går man i Måne Äventyr. Ett slags äventyr, precis som jag pratade med han som är Tvåa, fast det inte är ett lopp då, i tvåan var ett loppet. Så konstaterade han att eh, han tycker inte att det känns tryggt att gå över eh, fyllån. Så då får han ta en omväg på eh, en mil. Mm. Men det är ett äventyr det med. Men det är ett äventyr det med. <laughs> Starten kommer då på utsidan bomen. Riktigt åt det hållet. Sex, fem. Fyra, tre, två, ett. Allé, allé, allé! Woho! 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 Där är han! Nu kör vi! Nu kör vi! Är det rätt eller? Ja. Första strandkontakten. Ja. Nu är det så här tio mil. Då har vi... Ja, ah, grym du är. Bara njuta, njutlöpning. Ja, njutlöpning. Ah, njutlöpning, det är bara... Hur långt har du sprungit nu då? Nej, äh, vad blir det? 200... 230 kanske? 230 km. Ja. Det gick bara, men du har ett bra tempo och du ser stark ut. Ja, men det är ju det. Det går att springa, men jag kan inte gå. Så det är ju ett perfekt, perfekt upplägg. Ja. Ja, lycka till nu. Ja, se hur länge du håller. Ja. Ja, det är bra att ha facit med sig här, alltså, som kan de hemliga vägarna genom vatten. Ja, vilket grymt facit! Ja, det var nästan fusk. Vad ska vi nu då? Härlig. Vi behöver en kartläsare här. Vi behöver lite sightseeing här. Men nu har vi Mikael på karta. My old hometown! Vad är det så? Hur långt har vi sprungit nu ungefär då? 13. 13 km. Och nu är vi ner på stranden. 16 km sprungna. Och alla har kommit in i ett gott tempo. Hur, länge, hur långt har vi sprungit? Hur länge? En timme ungefär tror jag. En timme? Nej, ja, en timme. Ja. Rasande tempo men... Sex tempo kanske vi har haft. Ja, en och en halv timme. Det har gått ganska snabbt men vi har haft medvind, så det har nog hjälpt. Tjena! Det är ni som är grymma! Det är Tommy! Fan, allt är lika glad! Hur går det då? Ja, det går bra. Tack för Håller ni ihop eller? Ja. Är det 200 miles på allihopa eller? Nej, 100 miles. Ja, men det är bra. Hur kör du då? 100 k, ja. Sprintdistansen. Ja, jag brukar kolla på mina vinnor. Ja, hon är grymma. Kör hårt. Nu kommer vi till vadet. Ser inte så djupt ut. Så är nog bara mata på. Det ser ganska strumt ut. Det är bra att bara följa dem. Du får 
se man hur det funkar. Lite publik här mitt i natten. Ja, härligt. Ja, ja. Men det är fan, det är jobbigt att ligga först för man, ja. man inser ju att om alla fel jag gör så ser de paddlappar så här. Ja, det är vinden för oss också. Grimma ner. Vad, vad kör ni? 200 allihopa. 200 för mig. 100 för dig? Ja. ja. Men du, du körde 200 sist va? Ja men då bröt jag halvvägs. Ja. Hur grimma ni är? Hur, hur långt springer ni? 100 miles. 100 miles. Härligt. Ja. Jag, visste, jag sa till dem att det kommer en vägg. De trodde inte på mig men här är fan en vägg alltså. Ja. Nu har vi passerat Steninge 34 km. Då har det rätt stökigt parti där. Sista milen fram till Steninge ska jag säga. I varje fall i mörkret så är det ett böket. Kosafari. Soluppgång nu. Närmar oss Haverdal snart. 40 km. Jag har ingen riktig koll på tid eller så, men ganska snabbt har det gått. Jag rullar på. Men nu blir det ljust. Nu är det, nu är det en lätta bitning kvar bara. Haverdal i soluppgång. Ganska nice. Det är jättebra. Riktigt fint. Det var grym natt ju. Ja. Med vind hela vägen och... Bara glada med det. Tydlig sand, vi är först på stranden idag här på. Alla andra ligger och sover. Grönt ju! Ja. Hur är det? Ah, så jävla ont i fötterna. Ja, ah, då ja. kör vi. Ja, det är bra. Matta. Matta, matta. <laughs> Ja, det är grymt. In på första depån efter fem mil. Första enda depån. Fylla lite vätska. Ingen long break nu. Ja, men den blir jävligt god ändå tycker ja. jag. Den kan du vara stolt ja. för. Ja, det är Nu är vi ute på Prins Bertils stig. Och ja. Knappt fem mil kvar då. Här borta ser man ju eh, Bjärhalvön. Tror vi kommer till... Det är nog största stigningen här också. På hela... <laughs> den massiva stigningen på Prins Bertil stig. Se om vi kan... Se om vi kan springa den. Eller om vi måste gå. Ja, lite gåbacke så vi kan synka telefoner och... Sköter de sociala medierna. Här <laughs> ser man ju lite bana nu. Ska där vidare till Halmstad. Men sen har någonstans där i dimman ju. Där kanske rätt över i båten. Det ser starkt ut. Häng på nu. Så kör vi sista biten. Hur är det bra? Ja, det ser starkt ut. Kom igen nu. <laughs> Sista biten. Du har springa 100 miles eller? 200. 200. Det är fan vad starkt. Gå med fan. Vilken härlig syn. Det är 200 miles eller? Hela vägen nu. Grym du är. Nej! Du. Ja det är... Ja det är helt respekt. Behöver någon hjälp med något? Klockan är snart åtta. Vi är på Östra stranden nu. 70 km sprungna. Så ja, 70 km på ungefär åtta timmar. Då. Nu är vi andra vadet här. Och eh, jag tror det är ganska djupt. Så det, det är nog simma. Nu kommer nog ta mig alla kläderna. Förutom skorna. Eh, så man försöker hålla kläderna lite torra. Så stoppar vi ner allting i en dry bag och simmar över. Ja, 
Jag är grymt förvånad, det har gått sjukt bra idag. Och jag är minst lika förvånad som Erik kan fråga vad du har gjort när du har varit skadad. Så jag har ju cyklat och kört yoga. Men det blir mig inte snabbt att springa av, tänker jag. Nils van der Poel körde ju för mycket cykling, det funkar för honom. Men jag tror, min teori är att eh, den 22 juni så blev jag glutenintolerant. Och jag tror faktiskt det ändrade kosten har fått mig att flyga. Det är en riktigt skön känsla. Benen är ja, inte trötta för fem år. Jag rullar på snabbare nu än början nästan. Jag har nog bestämt mig nu att jag ska göra det här som Van der Poel. Lägga ner all specifik träning. Bara köra cykel. Och lägger på lite yoga, glutenfri mat på det. Kins så jävla. Kommer flyga på en UTMB alltså. Skit i nog att samla höjdmeter till UTMB. Se om jag kan samla på något mer äventyr istället. Det är lite roligare. Så fortsätter vi käka glutenfri på. Två ultralöpare på en strand. Det är man är. Ja. Är det 100 ja, miles? Ja det är det. Ja. Snart 100 miles. Ja det är inte mycket kvar nu. Nej. Så sista biten. Sista. Sista biten nu. Ner på sista stranden. 10 km kvar. Ganska härligt. Stränderna är. Vid vattenbrynet är de väldigt bra att springa på. Inte så mycket lutning och eh, hårt packar. Ja, jag funderar på lite olika anledningar. Alltså, Van der Poel upplägget naturligtvis. Det har jag inte insett för nu. Men sen har jag ju ställt in mig på mörker för hela natten. Så jag har nammat lite Dogtail Runners och eh, djupdykt i eh, Black Metal då får jag mig i rätt mentala stämning under natten där och få ett grymma låttips från Fredrik och Daniel som vi kan dela vid tillfälle och jag har fan flugit från Falkenberg och snart i båten Rock on! Hur långt har ni sprungit? Ja, snart 200 Fy fan, det är respekt alltså Ja. Sju kilometer kvar nu. Ja. Fy fan alltså, du är redan där. Ja, jag har bara sprintat. Hur är man är? Vi ses i mål. Jag får som att säga 500 meter kvar. Känns så jävla bra. Fram till 90 då kändes det som jag kunde springa för evigt. Men 95 där någonstans fick jag en dipp. Och nu är jag rätt nöjd med det. Och gå i mål. Jag vet inte riktigt vad tiden blir men snabbt blev det för mig. Är det publiken här eller? Ja, jag vet inte. Nej. 100k räknas ju såklart inte jävla sprintdistans tänkte de. Förväntar mig ett kungligt mottagande nu alltså. Det är som bra uppslutning. <laughs> Easy. Easy. Jag lägger på här. Nej. Ja, men när man, när man har sprungit 100 km då får man beställa en öl här från Mervi. Det är ju fan med lyxigt. Och lite vad ska man ha på andra stegen? Ja, ja. Ni ser ju hur pigga ut som helst. Bra kämpat killar. Var det någon som sprang från Göteborg eller vadå? Gratulerar. Tack så bra. Det är tillfället. Är det, är det är, ljuger du eller? Ja. Du är alldeles så fräsch. Jag tror bussen är en bit av vägen. Jag behöver inte prata. Jag behöver inte prata. Nej. Du, du hade ju liksom bra löpsteg och allting. Du tog ju inte tagen ut. Ja precis. Det var ju inget... Mycket, mycket gång också. Fan du har varit. Du ser ju fräsch ut som helst. Det är jävla bra. 
Nu är snyggt jobbat. Åh, oh, herregud. <laughs> Riktigt bra. Det var kul att svänga med det. Oh, hur långt var inte sista strömmen? Det var fint. Det var ju helt annorlunda mot förra gången. Det var så jäkla varmt. Ja. Uh -huh. Jag tror det skulle bli kallt också på natten. Jag tyckte jag klarade mig med de planerna. Du får nog hjälpa att ta på det här. Ja. Ja, det är bra. Jag har satt mig. Bra. Är du nöjd? Ja, jag är inte nöjd när man går i mål. Här är målen igen. Jo, du kommer hit nästa år igen. Det lär man göra. Bara ett stort leende på läpparna. Ja, det är klart för ett tag. Hur många var det som hejade på dig? Du var ju först, du var ingen här att heja då, eller? Jo! Då är det? Ja, med vi var här och Här är målet. Hit ut. Hit, två steg till. Grattis. Tack. Bra jobbat. Grymt. Du såg det i Halmstad. Du hade kallat in brytförstärkning så att säga. Jag var den på väg. Mm. Ja, och så vänder du på det. Det är det bästa man kan göra. Hur långt har du sprungit nu? Mer än 100. 165. Grej. Grattis. Härligt! Tack för häckningar! Vi ser hur glad! Har du inte spytt på 10 mil alltså? Jaha! Det är helt magiskt. Ni har ju mål eller? Idag har jag mål. Kvar på Bru och en bärs. Vi snappar. Herregud, jag var nästan död där. Men den, jag ska nästan in och skicka en ros till dem i alla som är där. Kör skrämt. Bra jobbat! Vad jobbat, vad fart på slutet. Det var faktiskt riktigt bra. Jobbat! Hårdmanget! Grymt! Han har jag tackat för ett fantastiskt spår i fyllån. Han spårade, han spårade. Ja, delade havet. Du som osen. Hur mår du nu? Berätta om det största klagomålen du har fått med på banan. Ja, så det var väl någon som ropade när de sprang in i Ås kloster. Någon som sa, vilken bra fart. Ja, nu. Ja, det är det första löpbara metrarna på fem mil. Du tack för lite stjärna kanske. Men känner du inte lite smånöjd när någon klagar så? Innerst inne utan att erkänna. Lite, ja. När folk säger att det är det tuffaste de har gjort och så, då tycker jag, då är det ju roligt liksom. Då är det lite på hur man, man får fundera sig. För det love of trail, säger man bara. Love of trail, precis. Ja, för två år sedan, vad sa du då? Jag skulle ha en sån här 200 miles. Just det, då har du hunnit ända dig. Har du hunnit bli nästa år igen eller? Nej, jag, jag kan säga att... Nej, jag har gjort mina klipper i... Ja, vi får se då. Nej, sista etappen som jag kan göra. Ja. Kör de två sista, det är 10... 10 ja. kanske 100 miles. Men, ja. Nej, det blir inte ett försök på 200. Jag har fått nog. Ska jag inte svara. Ja.